எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான கோதுமை புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள் கோதுமை மாவை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் நான் கொஞ்சம் உடுப்பு போடலாம் இது இந்த கோதுமை புட்டு வந்து பெசையிறதுல தான் இருக்கு லைட்டாக தண்ணி தடிச்சு லைட்டாக பெசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பசையணும் கோதுமை புட்டு ரொம்ப ஹெல்த்திங்க ஆவியில் வேக வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்ணும் ரொம்ப கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இது அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணீர்லாம் உள்ளே இழுத்து நல்லா பக்குவமாக ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பெரிய பெரிய கட்டி இருக்கு இல்லையா இது இந்த மாதிரி கட்டி இருக்கு இல்லையா அதை உடைக்கிறதுக்காக மிக்சியில் அப்படியே போட்டு ட்ரையாக தண்ணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க மிக்சியில் போட்டு ஃபுல்லாக போடாதீங்க பாதியாக ஒரே ஒரு சுற்று பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் பாருங்கள் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் நான் நீங்கள் பெசையும் போதும் தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஃபீல் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு பிடி மாவு போட்டு மறுபடியும் ஒரு பெசையை பெசைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அந்த கட்டியெல்லாம் இருக்காது நல்லா நைஸாக மாவாயிடும் இதுதான் என்னுடைய கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம வந்து புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சா நல்லா இப்படி உருண்டை வரணும் நம்ம வந்து கொழா புட்டு செய்ய போகிறோம் தேங்காய் துரிய வச்சுருக்கேன் நான் இவ்வளோ தேங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த புட்டு மாவு ரொம்ப ஹார்டாக எடுக்காமல் நைஸாக எடுத்து இப்படி உதிரியாக போடுங்க அழுத்தி விடாதீங்க உதிரியாக போடுங்க பாதி வரைக்கும் வந்திருக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் தேங்காய் மறுபடியும் அந்த புட்டு மாவு இப்போ அது மேலே வந்து தேங்காய் இது நைஸாக அழுத்தி விடுங்க ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது நைஸாக அதுதான் இப்போ மூடிட்டு புட்டு செய்கிற அந்த பானை வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்கள் நல்லா ஆவி வருது பாருங்கள் ஆவி வந்த உடனே எடுக்கக்கூடாது வாவி வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விடுங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வேகணும் அது புட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம் இது டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டேன் நான் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எடுத்து பாருங்கள் பொறுமையாக இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மூடி எடுத்து தட்டு வச்சு தட்டில் நம்ம சூப்பரான கோதுமை புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் மூக்கடலை மசாலா பண்ணலாம் வாழைப்பழம் வச்சு சாப்பிட்லாம் சக்கரை நெய் சக்கரை போட்டு சாப்பிட்லாம் சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்